আমি ডক্টর শতাব্দী দে কনসালটেন্ট ফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট অ্যাট মাদারউড ফার্টিলিটি সেন্টার শিলিগুড়ি মহিলার শরীরে দুটি ফ্যালোপিয়ান টিউবস থাকে এই ফ্যালোপিয়ান টিউবসের লেন্থ হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি টুয়েলভ থেকে ফিফটিন সেন্টিমিটার ফ্যালোপিয়ান টিউবস একটা রাস্তা বলতে পারেন জড়ায়ুটাকে ডিম্বাশয় অবধি কানেক্ট করে দেয় না এই ফ্যালোপিয়ান টিউবটা একটা মহিলার কনসিভ করতে গিয়ে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান নাও এই ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট চুলের মতন লোমের মতন জিনিস থাকে যেটাকে বলা হয় সিলিয়া এই সিলিয়াটা কি করে মাসিকের চোদ্দো থেকে পনেরো দিনের মাথায় যখন ডিমটা ম্যাচিওর হয়ে ডিম্বাশয় থেকে রিলিজ হয়ে যায় ফ্যালোপিয়ান টিউবের বাইরের দিকের ভাগটা ডিমটাকে তুলে নেয় এই ডিমটাকে কিন্তু সিলিয়া ঠেলতে ঠেলতে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মাঝখান অবধি নিয়ে আসে এই সময়টাতে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ইন্টারকোর্স হয় তাহলে স্বামীর বীজটা সাঁতার কাটতে কাটতে এই ফ্যালোপিয়ান টিউবের মাঝখানের ভাগ অবধি আসে ফার্টিলাইজেশন কিংবা ডিম আর শুক্রাণু যে একসাথে মিলে একটা ভ্রূণ তৈরি হয় এটা কিন্তু ফ্যালোপিয়ান টিউবের মাঝখানের ভাগটাতে হয় এই ভ্রূণটা এই ফ্যালোপিয়ান টিউব ওই পাঁচ থেকে ছ দিন অবধি বাড়ে তারপর এই সিলিয়া ভ্রূণটাকে ঠেলতে ঠেলতে জড়ায়ুতে পুশ করে দেয় আর সব কিছু ঠিকমতো হয়ে গেলে ভ্রূণটা জড়ায়ুতে ভালোভাবে ইমপ্ল্যান্ট হয়ে গেলে মহিলা সাকসেসফুলি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় সো দেখা গেল যে ফ্যালোপিয়ান টিউবস হ্যাভ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল টু প্লে কনসিভ করতে গিয়ে এই ফ্যালোপিয়ান টিউবসের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম থাকলে কনসিভ করতে প্রবলেম দেখা দিতে পারে ফ্যালোপিয়ান টিউবসে ডিমটা আর বীজটা ফার্টিলাইজ হয়ে ভ্রূণ তৈরি হয় এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবসে কিন্তু ভ্রূণটাকে ঠেলতে ঠেলতে জড়ায়ুতে পুশ করে সো যদি কোনো কারণে একটা কিংবা দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউব ড্যামেজ হয়ে থাকে কিংবা ব্লক হয়ে থাকে মহিলা কনসিভ করতে প্রবলেম হয়ে যেতে পারে একটা মোস্ট কমন কারণ যার জন্য ফ্যালোপিয়ান টিউবস ড্যামেজ হয় ওটা হচ্ছে ইনফেকশান নাও ফ্যালোপিয়ান টিউবসের ইনফেকশানকে বলা হয় স্যালপিনজাইটিস স্যালপিনজাইটিসে ফ্যালোপিয়ান টিউবসের ভেতরের সিলিয়া কিংবা লোমগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় ফ্যালোপিয়ান টিউবসের জল জমে এটাকে হাইড্রোসালপিংস বলা হয় কিংবা এই জলের মধ্যে ইনফেকশান হয়ে গেলে এগুলো এটাকে বলা হয় পায়োসালপিংস এই সব কারণেই ফ্যালোপিয়ান টিউবসের নর্মাল ফাংশানটা খারাপ হয়ে গিয়ে মহিলার প্রেগনেন্সি আসতে প্রবলেম হতে পারে আর একটা কন্ডিশন যাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিওসিস এন্ডোমেট্রিওসিসেও ফ্যালোপিয়ান টিউবসের সিলিয়াগুলো ড্যামেজ হয়ে গিয়ে একটা কিংবা দুটো টিউবই ব্লক হয়ে যেতে পারে কিছু কিছু দম্পতিদের কোনো টাইমে দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে দেখা গেছে ওরা লাইগেশন করে নিয়ে থাকে যদি কোনো কারণে ওরা ভবিষ্যতে আর একটা বাচ্চা চায় তাহলেও কিন্তু ওনাদের এই টিউবওয়েল প্রবলেমটা এসে এসে থাকে কারণ লাইগেশনে দুটো টিউবে আমরা ব্লক করে দিই সো এরকম মহিলাদেরও একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওনাদের সাহায্যেই ভবিষ্যতে কনসিভ করার চেষ্টা করতে হতে পারে ফ্যালোপিয়ান টিউবস খোলা আছে আর নর্মালি ফাংশন করছে কি না এটা দেখার জন্য আমরা তিন রকম টেস্ট করতে পারি ফার্স্ট হিস্টোরো স্যালপিঙ্গোগ্রাফি হিস্টোরো স্যালপিঙ্গোগ্রাফিতে একটা পাতলা ক্যাথেটার দিয়ে একটা ডাই মহিলার জড়ায়ুতে পুশ করা হয় তিন মিনিট আর পাঁচ মিনিট বাদে আমরা মহিলার পেটের একটা এক্স রে করে নিই এক্স রে করে দেখা হয় ডাইটা পেটে আসলো কি না পেটে এসে থাকলে আমরা বুঝতে পারি টিউবসগুলো খোলা আছে এই এইচএসজির একটু বেশি সাইড এফেক্ট হয় এটা একটা পেনফুল প্রসিজার এটাকে কম করার জন্য আজকাল আমরা যেটা করি ওটাকে বলা হয় স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি অথবা সোনো স্যালপিঙ্গোগ্রাফি না সোনো স্যালপিঙ্গোগ্রাফিতে ডায়ের বদলে আমরা নর্মাল স্যালাইন মহিলার জড়ায়ুতে পুশ করে দিই আর এক্স রে না করে আমরা ট্রান্স ভাজাইনাল আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে নিই জলটা পেটে আসলো কি না এইভাবে আমরা চেক করে নিই টিউবসগুলো খোলা আছে কি না অ্যান্ড দ্য থার্ড টেস্ট দ্যাট উই ক্যান ডু ইজ হিস্টোরো ল্যাপ্রোস্কোপি না হিস্টোরো ল্যাপ্রোস্কোপি একটা মাইনার অপারেশন এখানে আমরা জড়ায়ু দিয়ে মিথিলিন ব্লু নামের একটা ডাই পুশ করে দিই তারপর ল্যাপ্রোস্কোপি অথবা পেটের মধ্যে দুটো ছোট্ট ফুটো করে একটা দূরবীন কিংবা টেলিস্কোপ ভেতরে ঢুকে দেখে নিই যে ডাইটা পেটের মধ্যে আসলো কি না আর এই ল্যাপ্রোস্কোপির একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এক এটা পেনলেস কারণ এটা অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে আমরা করি আর সেকেন্ডলি টিউবস খোলা আছে কি না এর সাথে আমরা এটাও দেখে নিতে পারি যে টিউবসের আশেপাশে কিংবা জ পেটের ভেতরে জড়ায়ুতে আর অন্য ছোট্টখাটো কোনো প্রবলেম আছে কি না এবং ডায়াগনোসিসের সাথে ওগুলোকে আমরা ট্রিটও করে নিতে পারি যদি মহিলার ইনফেকশান ধরা পড়ে থাকে স্যালপিনজাইটিস তাহলে এই মহিলাকে ফুল কোর্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আবার প্রেগনেন্সির জন্য ওনাকে ট্রাই করতে বলতে পারি যদি মহিলার এন্ডোমেট্রিওসিস কিংবা টিউবারকুলোসিসের জন্য কোনো প্রবলেম হয়ে আছে তাহলে এন্ডোমেট্রিওসিস ট্রিটমেন্ট কিংবা টিউবারকুলোসিসের পুরো অ্যান্টি টিউবারকুলার ট্রিটমেন্ট পুরো করিয়ে তারপর আমর
যদি মহিলার আগে লাইগেশন হয়ে থাকে তাহলে ওনাদেরকে দুটো অপশান দেওয়া হয় ফার্স্ট অপশান কি ওরা ওনারা টিউবওয়েল রিক্যানালাইজেশন করিয়ে নিতে পারে মানে কাটা টিউবটাকে আবার জোড়া দিয়ে তারপর ট্রাই করতে পারে এনাদের ক্ষেত্রে একটোপিক প্রেগনেন্সি অর টিউব যে প্রেগনেন্সি আটকানোর চান্সটা একটু বেড়ে যায় সো এই কাপলসদেরকে এটা আগের থেকে আমাদের কাউন্সেল করে রাখতে হয় অথবা অপারেশন না করিয়ে এই সব দম্পতিরা ডিরেক্টলি আইভিএফের পদ্ধতি মানে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন করেও কিন্তু বাচ্চা নিতে পারেন এই পদ্ধতিতে যেহেতু আমরা ডিমটাকে আর বীজটাকে ফার্টিলাইজেশন বাইরে করি বলে ফ্যালোপিয়ান টিউবসের এই পদ্ধতিতে আর কোনো রোল নেই তো চান্সেস অফ প্রেগনেন্সি আর দ্য ম্যাক্সিমাম উইথ আইভিএফ সো আইভিএফ করালেই ওনাদের প্রেগনেন্সি আসার সম্ভাবনাটা সব থেকে বেশি আমাদের দেশে টিউবারকুলোসিসটা কিন্তু খুব বেশি ইট হ্যাজ বিকাম অ্যান অ্যাপিডেমিক সো এই টিউবারকুলোসিসে ফ্যালোপিয়ান টিউবসের ফাংশানটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় টিউবারকুলোসিস ফ্যালোপিয়ান টিউবসের সিরিয়াগুলোকে ড্যামেজ করে দেয় ফ্যালোপিয়ান টিউবসে হাইড্রোসালপিংস করতে পারে সো প্রেগনেন্সি আসলেও একটোপিক প্রেগনেন্সির রিস্কটা বেড়ে যায় তাছাড়া টিউবারকুলোসিসে কিন্তু দুটো টিউবই ব্লক হয়ে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট টিউব খোলানোর অপারেশন করতে পারে অথবা আইভিএফ পদ্ধতিতে বাচ্চা আসার চেষ্টা করতে পারে